திருப்பி இங்க இங்க ஸ்ரீராம்சிய சாதுரிய கருத்தை கேட்டு வந்துறேன் எனக்கு அடிப்படையில் ஒரு கருத்து தான் இப்போ அவங்க சேரு சரியா தப்பா அவங்க போற இடத்துல நியாயம் இருக்கா இல்லையா அரசு சேர நியாயமா இல்லையா இதை ஒரு பக்கம் விட்டுருங்க இப்போ அம விஜயபாஸ்கர் ஒன்று சொல்கிறார் சிவியராக ஆக்ஷன் எடுப்பேன்ங்கிறார் துறை ரீதியாக நடவடிக்கைன்னு வச்சுப்போம் அதையும் தாண்டி அவங்க வேலைக்கு போகல ஒரு வாதத்துக்கு அதையும் தாண்டி போராட்டம் தொடருது நான் ஹைப்போதிக்கலாக கேட்குறேன் நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கங்க எல்லோரும் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்க பதினெட்டாயிரம் வரையும் இல்லை பதினெட்டாயிரம் வரையும் பிடிச்சி ஒரு ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டீங்க யார் போய் ஊசி போடுறது நீங்களும் நான் சத்தியனுமா சார் செஞ்சல் நான் நான் ஏன் ஏன் கேட்குறேன்னா இதுக்கு என்ன மாற்றம் வச்சுருக்கிறீங்க புரியுது நீங்க கேட்கற கேள்வி நான் ஒரு அது அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய கருத்து ஒன்று சொல்லணும் எனக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் அன்இன்டர்ப்டடா இது வந்து ஒரு போராட்டம் இல்லைனா வந்து வேலை நிறுத்தம் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ரொஃபஷன்ல தார்மீகமாக உரிமை மறுக்கப்படுகிறது சமுதாயத்தினால ஒன்று இராணுவம் ரெண்டாவது காவல்துறை மற்றும் நீதித்துறை மூன்றாவது மரு மருத்து உயிர் காக்கும் மருத்துவம் நாலாவது ஆசான் டீச்சர்ஸ் அஞ்சாவது குடும்பத்தில் ஒரு த தாய் இவங்க அஞ்சு பேருமே வேலை நிறுத்தம் பண்ண முடியாது இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இது யாரு செஞ்சாலுமே நாடு கெட்டு போயிடும் ஓகே சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு ராணுவத்தில் நீங்க வேலை நிறுத்தம் செஞ்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் கண்ட்ரிக்கு என்ன ஆகும் அது அவர் டிப்ளோரபிள் கண்டிஷன் இருந்தா இல்ல அவங்க பண்ணக்கூடாது நான் கேக்குறது ஏன் அப்படின்னு கேக்குறேன்னா அந்த கேள்வி அதுக்கு நான் பதில் வரேன் ஓகே பதில் வரேன் ஏன்னா அந்த அஞ்சு மிக 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 இன்றியமையா இல்ல இது வந்து முன்னோடியாக செயல்படுவது இல்ல நான் கேக்குறது ஒரு டீச்சர் வந்து டீச்சர் நடு ரோட்ல இறங்கினாங்கன்னா பசங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரீங்க நீங்க இல்ல நான் கேக்குறது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் நான் கேக்குறது அஞ்சு மிக இன்றியமையாதது சமூகத்துக்கு அதான் முடியாது இன்றியமையாததுன்னு சொல்ல சொல்றதை விட இன்றியமையாதுங்கிறதுல நீங்க மாறுபடுறீங்களா இல்ல இன்றியமையாததோட சேர்ந்து அதுல ஒரு தார்மீக ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்குன்றது தான் அதுல வந்து இதுல இதுல இந்த மருத்துவர்களுடைய வேலை நிறுத்தம் நான் வந்து போராட்டத்தை தப்புன்னே சொல்லல அதுல இருக்கிற கோரிக்கைகள் சிலது நியாயமானதா இருக்கலாம் சிலது வந்து நியாயம் இல்லாம இருக்கலாம் இது நெகோசியேஷன் வரும்போது நான் ரெண்டு கோரிக்கைகள் எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன் அதை சால்வ் பண்ண முடியாது ரெண்டு பக்கம் சாதகமா இருக்கிறதுக்காக அதனால அதுல கோரிக்கைகள் இருக்கிற நியாயத்தை விட்டு தனியா நீங்க வெளில வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது மக்கள் மருத்துவர்களோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸோ போராட்டம் வேலை நிறுத்தம் பண்ணும் போது அவங்க வந்து கோபம் அரசு மேல திரும்பாது யார் போராட்டம் பண்றாங்களோ அவங்க மேல தான் திரும்பும் இது மருத்துவர்கள் வந்து இது நம்ம நாட்டிலேயே நடந்திருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல அவங்க அவங்களுடைய சேஃப்டிக்காக போராடின போது கூட வந்து மக்கள் வந்து நீங்க வேலை நிறுத்தம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க அதாவது அவங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லாம அவங்க போன வருஷம் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது டாக்டரை போய் அடிச்சாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் உடைச்ச போது கூட அதுக்கு மருத்துவர்கள் போராடின போது வேலை நிறுத்தம் செய்த போது மக்கள் வந்து கோபம் வந்து அரசு மேல இல்ல மருத்துவர்கள் பலியான போது கூட அரசின் மீது மக்களுக்கு கோபம் வரல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஆனா அந்த தார்மீக உரிமை மறுப்புக்கு அதை வந்து இடம் கொடுக்காம இருக்க வேண்டியது ஒரு அரசின் கடமை அந்த இதோட நான் அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்னோட கேள்வி என்னன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற ஸ்டேட்டை விட தமிழ்நாடோட ஹெல்த் சிஸ்டம் ஃபார் பெட்டர் மிக நன்றாக இருக்கு அதற்கு ஆண்ட கட்சிகளும் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் மிக 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 முக்கிய பங்காற்றி போய் அந்த கிரெடிட்ஸும் நம்ம இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட் ரெண்டு திரவிடியன் பார்ட்டிஸுக்கும் கொடுக்கணும் சேம் டைம் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் அதுல நம்ம அப்போ இது அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதா நம்முடைய நோக்கமா இருக்கு பின்னாடி எடுத்துட்டு போறதுக்கா இருக்கக்கூடாது அப்ப அதுல எல்லாருக்கும் கூட்டு பொறுப்பு இருக்கு இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்க ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பு எங்க இருக்கீங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா நீங்க மாற்றம் என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னு நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி டிரைவர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரி பண்ணீங்க டாக்டர்ஸ்க்கு அப்படி பண்ண முடியாது இல்ல இல்ல அரசுக்கு மாற்று இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்ல முடியும் பதினெட்டாயிரம் மருத்துவர்கள் பதினெட்டாயிரம் மருத்துவர்களை மாத்த மாத்துறாங்களோ இல்லையோ பேக்ஃபில் பண்ண முடியுமோ இல்லையோ மக்கள் அவதிப்படாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான மாற்று செய்ய முடியும் கவர்மெண்டால அதாவது <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது 
இவங்க இவங்க இவ இப்போ இப்போ இருக்கிற அசோசியேஷனோட நான் வந்து ஒரு ஒரு டையப் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணனா அது எப்படி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் நல்ல விஷயம் தான் இப்போ நான் வந்து எம்எல்ஏக்களுக்கு ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சமா ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டுச்சு சார் இது நான் நான் இல்ல இல்ல நான் முடிச்சிரேன் சார் ஆங் கம்பாரிசன் பரவால சார் நான் எனக்கு நான் என்னுடைய கேள்விகள் எல்லாமே சில நேரங்கள்ல அபத்தமாக தான் இருக்கும் நான் அபத்தம் இல்ல இல்ல பரவால இப்போ நீங்க சொல்லினா பரவால நானே சொல்லிக்கிறேன் நானே சொல்லிக்கிறேன் அது அபத்தமா தான் இருக்கும் ஏனா அது வெகுஜன மக்களுடைய குரல் அறிவு சார்ந்த தலங்களில் அது அபத்தமாக தான் தோணும் சாமானிய மக்களுடைய குரலாகவே நான் வைக்கிறேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்தினாங்களா ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்களா உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்களா அவங்களுடைய கூட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உயர்த்துறீங்களா ஒரு நாளில் நீங்கள் உயர்த்துறீங்கல்ல யார்ட்டையும் கேட்டீங்களா இல்லை இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் அவங்க நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை மருத்துவர்கள் சார் போராட்டத்தில் இல்ல ரெண்டாயிரம் பேர் இல்லாத ரெண்டாயிரம் பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கம் போராட்டத்தில் இருக்கிற பதினாலாயிரம் பேர் அங்கீகரிக்கப்படாதவர்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணது தப்பு தான் சார் அது ஒத்துக்கிறேன் அதனால தான் நான் அந்த கம்பேரிசன் பண்ணாதீங்கன்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு எது இல்ல ஒரு இதுல அடிப்படையில கொடுத்தாங்கன்றது நானும் கேள்வி கேட்டு வந்தேன் அதனால அதனால தான் அந்த கம்பேரிசன் உள்ளே வர நான் அதை தப்புன்னு கூட சொல்ல வரல நீங்க ஒரு <laughs> 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 முடிஞ்சாலும் 